Ver, ouvir, sentir. Essa semana, mais precisamente na quarta-feira, começaram os Jogos Paralímpicos. Na abertura dos Jogos, certamente você deve ter notado algo muito bonito. Mas o mais importante foi quando o nadador de cadeira de roda tentava ultrapassar uma escada. De repente, essa escada se transformou numa grande rampa. Prova que todos nós podemos superar os obstáculos que estão na nossa frente. E que qualquer que seja esse obstáculo, cabe a criatividade humana buscar a superação. E as pessoas com deficiente na sua trajetória diária estão superando esses obstáculos com naturalidade. Claro que no princípio a dificuldade foram tantas, mas hoje somos capazes de praticar qualquer modalidade esportiva. Em homenagem a todos aqueles que estão acompanhando os Jogos Paralímpicos, nós iniciamos o programa de hoje, o Ver, Ouvir, Sentir. Mas o nosso assunto de hoje também vamos falar sobre isso. Mas o assunto principal hoje é a Semana Nacional da Pessoa Cega. Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Visual. E para falar sobre essa Semana Nacional, nós temos aqui o presidente do Conselho Municipal de Direito das Pessoas com Deficiência, professor Antenilton Marques. Bom dia, professor. Bom dia, Chico Costa. Bom dia aos telespectadores da TV Assembleia. Bom, professor, essa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, ela acontece por quê? Olha, Chico... No, no século XIX, mais precisamente lá por, por volta dos anos 1852, o imperador do Brasil, Dom Pedro II, ele, ele encontrou com José Álvares de Azevedo, um cego que recém-chegado da França, saiu da França, cri, saiu do Brasil criança para ser alfabetizado na França. Só existia escola para cegos na França. E o José Álvaro de Azevedo, quando esteve na França, inclusive ele aprendeu lá com o nosso famoso Luiz Braille, Luiz Braille. o sistema Braille. Isso. E o sistema Braille, ele se tornou o sistema oficial na França e logo depois ele chegou ao Brasil. O José Álvaro de Azevedo, encontrando com Dom Pedro II, e tinha uma moça cega lá do pessoal da corte, e eles procuravam encontrar uma solução para o problema daquela moça, já que não tínhamos uma outra alternativa, não tinha tratamento para a sua cegueira, não tinha nada que viesse a reverter. Aí o, o, o Pedro, Dom Pedro II resolveu criar uma instituição. E conversando com Luiz Braille, ele prometeu de criar uma escola para cegos no Brasil, naquela época a escola imperial dos meninos cegos, o Instituto Sim. Imperial dos meninos, dos meninos Cegos, ele fez a promessa, imagino como as coisas andavam rápido naquele tempo. Ele fez a promessa de criar essa instituição no dia 10 de setembro. No dia 17 de setembro, ele convidou o José Alves de Azevedo e convidou as autoridades para inauguração, para o lançamento da pedra fundamental e inauguração desta instituição, Isso. que foi a primeira escola de cegos na América Latina. Hoje que, é o Instituto Benjamin Constant. Hoje o Instituto Benjamin Constant, uma instituição mantida pelo, institu, pelo, pelo Ministério da Educação, e que por lá já passaram milhares e milhares de cegos. É uma prova, professor Antenilto, que quando as autoridades querem, fazem, né? Que na época, uma moça da corte, né? Uma moça e Graças da... a ela, hoje as instituições no Brasil todo funcionam com naturalidade, entre elas a nossa aqui, a Associação de Cegos do Piauí. Olha, todas as instituições de cegos no Brasil, elas foram inspiradas... Em duas pessoas, para não dizer três, como 
Dom Pedro II. José Alves de Azevedo e Luiz Braille. Por quê? O Luiz Braille provou para o mundo que o cego era capaz de aprender a ler, de aprender a tocar, de aprender várias coisas através de um sistema que naquela época desacreditado, mas ele provou a sua eficiência e depois de sua morte. Quando a Inglaterra queria patentear o sistema Braille, os franceses acordaram e patentearam. E através disso, através desse sistema, o mundo inteiro até hoje, e não há como mudar para um outro sistema, porque a eficiência do Braille é infinita. E, inclusive, o Brasil foi uma das, um, um dos primeiros países, já que o Instituto hoje, Benjamin Constant, é, 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 da, é, é do, do século XIX, lá da, da década de 50 do Sim. século XIX, e com inspiração no Instituto Benjamin Constant, surgiram várias instituições de cegos no Brasil. E entre elas, eu já falei aqui, a Associação dos Cegos. A Associação dos Cegos, que completa no próximo dia 21 de junho, junho do próximo ano, 50 anos de muitos serviços prestados, inclusive a nós, né, Chico? Isso, 50 anos. E essa instituição, nós falamos aqui algumas vezes, mas não custa nada repetir, foi criada por cinco homens cegos, né? E homens que tinham condições financeiras, só o professor Sebastião era alguém que estava começando, mas os demais, Abdo Nunes, que foi o primeiro presidente, era empresário. E né? deputado estadual. E deputado estadual. Joel, no, Joel Loureiro, vereador. Isso, vereador. Tinha uma vida autônoma. É, Manuel do Bonfim Veloso, empresário. Gerardo Nogueira Lima, também empresário. empresário. E o Sebastião não era empresário, não, mas também não vivia na, na, na mendicância. Era um cidadão muito promissor. Respeitado, conceituado. Res... Até hoje, né? Está, graças a Deus, esse é o único que está entre nós. Um abraço para ele e para toda a família do professor Sebastião Ferreira Soares. O Sebastião é a nossa referência. É a referência. Nós não, nós, inclusive, houve uma missa agora no, na sexta-feira passada, Sim. no dia 3 de setembro, na Sim. associação, dia 2 de setembro, melhor dizendo, e lá nós dizíamos, os fundadores da Associação dos Cegos não criou aquela instituição para eles. Eles não precisavam dela para sobreviver. Eles tinham a visão humanística, uma visão social muito grande, que eles criaram a nossa instituição pensando nos cegos que estavam à margem da sociedade. Inclusive, Veloso tinha uma frase, Antônio, tem uma frase famosa que ele dizia, a associação veio para recuperar sucatas humanas, que na realidade o cenário que proporcionava às pessoas cegas, era essa aí, né? Era, nós éramos naquela época sucatas humanas, eu acho que é uma frase que precisa ser registrada Isso. Porque outra pessoa jamais tinha, disse essa frase, a não ser copiando do Veloso. E daí vem as datas que se comemora. Essa data de 10 a 17 de setembro, ela é por demais comemorada no Brasil ou lembrada por todos os cegos, porque o marco inicial do desenvolvimento dos cegos foi os 10 a, 7 de, 10 a 17 de setembro daquele ano, na década de 50 do, do século XIX. Então, para nós é uma referência e que todo cego guarda no peito, guarda na mente, esta, esta semana, a Semana Nacional dos Cegos. E nós aqui, professor, vamos comemorar essa Semana dos Cegos de, de, de que forma? O que, que está programado para isso? O, olha, Chico, nós, em parceria com a Secretaria de Assistência Social do município, há, há vários anos a gente vem promovendo uma caminhada. Este ano, por causa da crise... E junto com a crise veio o período eleitoral, Isso. nós não tivemos a parceria das cêntricas para nossa, nossas atividades, com panfletagem e tudo, mas mesmo assim essa semana não ficará em branco. Nós vamos ter atividades na escola, alusivo à Semana dos Cegos, nós vamos ter atividades, nós estamos planejando para o dia 16, já que o dia 17 é um sábado, um movimento também, talvez uma caminhada, um, uma, um manifesto, para mostrarmos que nós não estamos satisfeitos com a cidade que temos, com, com a maneira como nós estamos vendo a nossa cidade se desenvolver, sem respeitar a questão da acessibilidade. E é, e é isso que muita gente pergunta para mim, particularmente, Chico Costa, Teresina é uma cidade acessível? A minha resposta quase sempre é não, falta muita coisa ainda. 
Mas o, o que, que basicamente está faltando, professor? O que, o que, que nós poderíamos agora, dentro das reivindicações, dizer, olha, isso aqui é o ponto primordial, a prioridade tem que ser isso aqui. Oh, 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 olha, Chico, nós falamos muito em acessibilidade urbana, mas nós temos que pensar na sensibilidade humana. Se nós formos eleger o que é o ponto número um para que os cegos vivam bem, vivam com dignidade, e é claro que nós vamos exigir ruas bem pavimentadas, um trânsito organizado, as calçadas desobstruídas. Se nós tivermos isto, é claro que nós queremos muito mais, mas se, se conseguirmos este ponto bem aqui, de calçadas organizadas, de, desobstruídas e, e, e as o trânsito humano, para nós, é, é muita coisa. Porque é o ponto de partida. É o ponto de partida, porque nós precisamos das ruas e do trânsito para sobreviver. Nós não somos motoristas, nós não, talvez não tenhamos carros, mas nós precisamos de um trânsito humano. Isso. Um trânsito humano, calçada, organizada, para que a gente consiga se locomover com dignidade. Porque nós, para sobrevivermos, nós não precisamos a cada dia matar um leão e deixar o outro amarrado. Tá certo. Então, daqui a pouquinho eu volto a conversar com o professor Antenilton Marques e a gente vai falar sobre, falo muito em moda, é, mobilidade urbana. E o, o Instituto Conrádio, acho que em parceria com a Associação dos Cegos, com o órgão da Prefeitura, lançou é, recentemente um projeto que fala mobilidade humana. Como isso está acontecendo, como isso poderá acontecer, é o que nós vamos saber daqui a pouquinho no segundo bloco. Até já. Ver, ouvir, sentir. 